Esa es una. Esa es una. En la parte de la es una toponimia. Es la toponimia. Sí. Hay un campo que descubre el agua. Dice el acta de fundación de los. De los, de los, del fundador de Apasco que fue don Pedro Díaz de Alvarado dice, dice, y, dice y llegamos a una joya grande y honda que los naturales le pusieron como el nombre de la Apasco ahí va la tira de la peregrinación de Chica y aquí está cuando llega la Apasco cuando llega la Apasco cada uno de estos cada uno de estos símbolos, cada uno de estos símbolos es un año mexica. Mexica llega en, en Apasco en el 4 Petat y se van en el 2 Acat. Y aquí está el significado del, del segundo fuego nuevo. Apasco no es un centro, no va a ser un centro ceremonial, va a ser solamente un ciclo de estancia. Hay que recordar que ellos iban buscando la, pues la sí, señal. La señal, ¿no? Que era cierto, que no era, que no era cierto, ellos iban buscando una señal. Que eran los símbolos del nopal, del lago, de la serpiente. Entonces estuvieron 11 años, dejan vestigios. Y que se acuerdan, se lo ponen claro y que se acuerdan. Tiene que estar con floca o cualquier hijo también, la diosa de la fertilidad. Agarran, dejan y dejan como símbolo, dejan como símbolo estos vestigios y dejan a unos niños como principio de, de civilización y dejan a unos viejitos como la experiencia. Su camino, su siguiente camino se llama el son Pantle, llegan a su estado. Pero ellos vienen de Ángeles, ellos vienen de, de un lugar que se llama, bueno, de, de Nayarit a Tula, no se conoce muy bien la peregrinación, pero de Tula se van a la Tlicalagia, que es Atitalagia, ¿verdad? Luego se van al Tlemaco, que es Tlamaco, luego a la Totomí, y que es a Totomí, luego llegan a La Paz, ¿no? luego de La Paz y se van al son Pantle, que es el tono. Y ahí se van a estar tocando. Y el fuego se debe de encender cada 52 años. Sí, <risa> ¿Verdad? No es que en cuatro sí. decenas. Es que fue una fecha. El fuego nuevo era una ceremonia que ellos hacían y era una fecha. Y aunque se cumpliera la fecha, ahí tenían que hacer la ceremonia. Y el encendido del fuego nuevo en la Pascua se celebró en el 4 T4, los Acate, que correlacionando a los años cristianos fue el 16 de marzo de 1195 el día y el mes se registra porque según narra que en el encendido del fuego nuevo fue en ese día y en esa fecha según un códice y si este festejo se celebraba cada 52 años el último debió de celebrarse en 1975 y el próximo en el 2027 ¿Sí? ¿Sí? Ahora, si lo queremos dividir en tres cenas, como ellos también lo celebraban, debemos de partir de 1975, que será el último siglo mexica, y agregarle cuatro trecenas de manera que se celebrarían en 1988, en 2001, en el 2014 y en el 2027. Hay unos, hay unos parajes en la Pasco interesantes, ¿no? El centro de Pasco se llamaba, bueno, era la pasta, la, la joya grande y fondo, o sea, el agujero grande y hondo, para que nos entendamos. Sí, pero había otros lugares como el Cerro Blanco, que se llamaba Vallanal de Peca. Y había el Cerro de la Cruz, el que está acá de ese lado, que se llamaba Tepatlet. Y a un lado del Cerro de Tepatlet, Tepatlet había un paraje que se llamaba Shindó, allá para Santa María. Y había Pichuay, y había otro que se llamaba Tashay. Casi siempre cuando, el, 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 cuando se encuentra en términos bisilábicos, casi siempre es otomí, otomí o Manjú. El Otomí es clásico, Pichuay, Shindó, Tashay. Ellos fueron los primeros, los primeros este, aborígenes de aquí. Llegan los aztecas y los, 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 los
los conquistan ¿no? y ya tenga la derecha ya se hacen ya se funcionan con los mexicas después pues ya se tienen que someter cuando ya llegan a la edad de los chicles entonces se llegan a que se tienen que someter y bien curioso porque desde aquel tiempo narra para el Atalino Salmón que a Pasco fue tributario de Carlos a Pasco y a Pesanos. en aquel tiempo la Carlos pues, no se hacía como los otros no, no, sino se hacían como los otros de Barbaco se calcinaba la piedra y se calcinaba la piedra de Carlos y así como hay Así como había pueblos donde había lagos y tenían que ser tributarios de peces, de pescado y todo eso, o de plumas, o de, o de, de, de frutos, ¿verdad? Venían de Veracruz. Había pueblos tributarios de Veracruz, de Apas, como fue tributario de Veracruz. Toda la gente de mi edad conocía la famosa Cueva del Chivo. Y la cueva del chivo no era otra cosa que era la representación, que era una cueva y que las paredes afuera le habían labrado los mismos mexicas, mexicas una deidad de Quetzalcóatl. Entonces tenía así un tipo de cuerno que más que otra cosa era una, una serpiente. Y más para acá, para el lado de donde están ahora, eh, bueno, que está el cerro, para ese lado de acá, allí había una cueva que era un adoratorio mexica también. Me, me tocó entrar con una gente de Pedretillos y con un, un, un este, arqueólogo que nos prestó el lado del mapa de una cocina del este, 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 proyecto Templo Mayor, que se llamaba Guillermo Aboja Barmachea. Y nos metimos y adentro había unas maravillas de, como de ofrendas. Porque ya no se quedaba la cantera, las canteras ya se las comían. Por la explotación ya. Entonces, de ahí en fuera, pero no era, quiero aclarar, no era. Sí, hubo esas pruebas. El más importante en la época prehispánica que después, ¿no? Porque después pues ya es... Pues es un pueblo... Es un pueblo muy característico y muy singular porque es un pueblo que todo el tiempo se ha dedicado a trabajar. ¿Verdad? Hay, los elementos antes se llevamos piedra caliza y se vendía a manera de piedra greña ¿no? y ahora se llama carbonato de calcio. Pues sí, ahí se sí tiene características muy singulares de paz. Sí tiene sus propios recursos, tiene forma de trabajar, hay empleo. ¿sí? Pues sí, sí, antes, sí. antes todo giraba en torno a la fábrica, ¿no? Uh -huh. Pero ahora ya no, ahora no sé si ya todo está el corredor industrial de acá de las, de las plantitas y todo. Pues ahí está genera mucha lana y la gente que antes pues vivía en el campo y la gente de Pérez que, que vivía en pobreza y toda esa cosa ¿no? yo curiosamente a veces les hago burro les digo que antes amarraban el burro del árbol y ahora ah, amarran el burro del trago la minación sí es un verdadero problema ¿no? por ejemplo aquí en la casa de ustedes si todo eso en tiempo de secas llueve por llueve por lo que llueve, y soy todavía, todavía más porque está más abajo que ya no. Pero si es un problema, pero yo creo que es un problema de pintura. Si al industrial, al propietario de esas fábricas, todos se le trataba de mentalizar, que de cada peso le invirtiera 20 centavos o 10 centavos, de cada peso o 5 centavos a utilizar sistemas de anticontaminantes se resolvería el problema. Hay yo que 40 empresas y hay una sola persona que tiene el tiempo de que tiene el tiempo de la Entonces es cuestión de cultura. Entonces, hasta cuando haya una, una persona, una autoridad que, hoy, que, que, que les pueda, los pueda convencer y que ellos tengan la disposición de convencerse, pues cambiaría eso. ¿no? Eso es necesario, ¿no? es necesario. Yo veo que mucha gente pues, trabaja allí. De ahí trabaja, de ahí tiene su sustento. Es decir, no o sé sea, que parar todas las plantas es un problema. Más bien es cultural. Que se, le pudiera, se pudiera convencer a ellos de que es necesario pues, eh, tratar de, de, de evitar. De las indemnizaciones, no soy de acuerdo, yo sabía un poquito más de que 
trataran de, de comprometerse este, en el desarrollo del pueblo en materia de hay muchas cosas, muchas cosas que hacen como si en un tiempo a Pasco le daba no sé qué cantidad le daba cemento a Pasco de toneladas de cemento y se, y se utilizaba en calle, en calle ese tipo de cosas pero cuando se daba la indemnización de ser empleo ¿no? y ya tenemos el resultado por ejemplo los comuneros ¿no? pues, hicieron, su, hicieron su organización y todo eso y es un grupo que ella está y que produce y todo pero produce para los padres para el más acusado, para el que se acusó, pero realmente aquella persona que, de, que históricamente de, de corresponde le pertenece, pero si no encaja ahí, un, no, 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 no se aumenta por una manera de culturalidad. ¿no? no pelearnos con el empresario, no pelearnos con el presidente, no pelearnos, no, vamos a trabajar, vamos a tratar de ser algo. Hay recursos que son que saben, ¿no? Hay, hay en, a las 12 del día por acá es una pedra, pero por lo que no se imagina un movimiento de trailer, de maquinaria, de materiales y todo eso. Yo sé que sí que hay, hay, este, hay futuro, no hay proyecto, hay que una pedra y un presente, ¿no? Y no sé qué trata de convencerse. siento muy orgulloso de ver a Pacienza, no lo cambio por nada, por el otro lado y lo veo muy bonito y todo, pero que siempre trato de, de, de recordar mi, mi pueblo revocado.